好的钱，不要跟他们一般见识。他们呢，就是两个没用的废物。哎，对了，这个女人呐，就是高朗的保姆，她能有什么本事啊？原来是个臭保姆呀，难怪这么没用。高朗，要不说你是个没用的废物。你看看你和你哥玄武的那眼光，你这是什么意思啊？我哪一点不如你了？我要那个东西，本小姐，可是你是千金，岂是你一个不能下人一笔的？你们真是太过分了！况且小林哪里得罪你们了？你们要这样说他，就是看不惯你这个废物，一个什么都干的废物。居然能得到本应该属于我的财产继承权。郭老师让这个废物暂时体验一下当继承人的感觉，等你今天把项目拿下了，你就能拿回属于你的一切了。你们，什么我都可以忍让，但是这个项目我是绝对不会让你的。什么我都可以忍让，但是这个项目。我是绝对不会让给你的，我也不会让你们得逞的。嘿，真是笑死人了！我告诉你，李家可是王总的大保姆，只要小一放话，你以为凭你们两个废物也能抢得了合作吗？超浩，你真是太卑鄙了！这可不叫卑鄙，这叫强强联手，怎么？我这个废物弟弟生气了，啊！有本事你站起来打我呀！我看呀，他离开了轮椅，怎么样，爬过来了吧？<笑>你们不要欺人太甚！高浩，你作为高朗的堂兄，你怎么能说出如此伤人的话？臭保姆，给我闭嘴！就凭你也敢教训我？高朗不过是我们高家一条丧家犬，根本不配做我的兄弟。高朗不过是我们高家的一条丧家犬，根本不配做我的兄弟。高浩，既然你把话说到这个份上，那我也没有必要念及什么兄弟情。好啊，你们两个废物想要一起造反了是吧？不把我这个高家长子放在眼里了是吧？长子又怎么样？你已经为了继承权不择手段，那我也没有必要把你当哥哥看。我看真是反了你。今天不收拾你，是分不清大小王了。高朗说的没错，你这种人就不配当哥哥。不过你不要说，你高家的事轮不到你这外人来插手。你竟敢对我动手！你臭保姆，给我闭嘴！你是你今天让你躺在这儿起不来。你有什么恨我？不要把小林踹出去了。哎呀，你个残废，今天还敢硬说我不是？就你这个窝囊样！小林，你别怕，你刚刚没受伤吧？我什么时候你还担心我呢？你等我肯定要再磕磕伤的，现在这个样子，可怎么办呀？我就是要这个死残废出尽洋相，让王总知道，连自己都照顾不好的废物，凭资格拿到项目？行吧，还是你狠，对自己的弟弟都能够在这份上。不过，你就是喜欢你这副能做大事的痕迹。比起你那个废物弟弟，可真是个对不起的阿斗。你们也太卑鄙了，竟然用这种手段！我告诉你，今天高老要是拿不到项目，你们也别想拿到。一个给死残废端屎端尿的下人，也敢干涉我们的生意，真是不自量力。不过我告诉你，一会儿王总来了，我们敢打断的话，对我放过。这个项目确实是高家的事，你不懂，我可是不要承认。这个项目确实是高家的事，你不懂，还是不要唱了。高郎，你放心，这个项目我一定会帮你拿下来的。还真是不把我这个李氏父亲放在眼里
，王总应该马上就到了，到时候瞪大你狗眼，好好看，这个项目到底是谁的？不好意思啊，我来晚了。不过你们这儿还真热闹。王总，您来了。王总，王总，来来进来。来，王总，请坐，请坐。王总，好久不见呀！好久不见，怎么回事？这么大阵仗，不是说高家就光让你一个人来吗？对吧？连李岩、天机也来了，是不是这样的？王总，哎呀，王总，别管高老那个废物，这个合作我来给你谈，我能给你谈。这个合作我来给你谈。高傲，你怎么能临时变卦呢？条件，我之前和王总已经谈好了。废物，给我闭嘴！没看到我在和王总说话吗？王总，怎么样？要不要进去？哦，那我们进去，没问题。那王总，这个项目交给我的话，我给你们推荐三百万。什么？三百万？王总。我们之前不是谈好了吗？您说一定会把项目交给我做。您放心，我一定会在原有的预算上把项目做好的。是，虽然你愿意多加钱，但是这之前我已经跟高老做好了，做生意嘛，不能言而无信。谢谢王总，王总，您放心，我一定要。王总，我还要想清楚了，三百万。而且我高傲的人，这项目一旦开始了，一定能做，请坐的是李雪同学，一定要。王总，你们要想清楚，四百万。而且凭我高傲的能力，这项目一旦开始了，李王总是要坐着收钱的、啊。王总，我们之前也是合作过的，你也知道。即使没有这笔追加的投资，我也有能力完成好项目。王总，高老那么多的能力，我不清楚，但是他的态度，看呀，今天这么重要的场合，他身上脏兮兮的就过来了，这么明显是你把门关住的呀！你们别胡说，这酒明明就是喝的，这里是什么场合？别说话了，就是啊，王总，你看连这个保姆都这么没规矩，敢在主子说话的时候插嘴，这高了，连这个保姆都管教的话，你有什么能力去照顾这个项目？老公，这明明是两码事，你别混为一谈。你自己都说了，工作是谈工作，你扯到小林身上干什么？那，王总。能干什么事吗？我建议你呀、啊，还是把这个项目交给高浩吧。你少在那里添油加醋、颠倒是非了。你这个下人，给我住嘴！你以为你没有这种卑鄙的手段，就能？你个下人，也敢在我的台上生指手画脚？你竟然敢砸我！你竟然敢砸我！你就不怕你们李家毁在你手上吗？你一个臭保姆还能拿我怎么样？还用李家来威胁我？难不成你还想让你这个废物主子来搞垮我们李家吗？做梦！小林，你还是别说话了。李家可不是你能够得罪起的呀。你就等着看好，因为你这一巴掌，你们李家将是彻底完蛋。你要是再继续装逼，我还会继续打你。好了，亲爱的，别跟这个臭保姆较劲。王总，我今天就把梦放这儿了。如果不把项目给高浩的话，那我们李家以后就别再合作了。李小姐，这人舍不得，我给，我立刻和高浩签。王总
，这才对。你跟高老那个被我签的合作，肯定有什么好处？跟我签，既能得到三百万，还能和你家继续合作，合作还是我的。跟我签。你既能得到三百万，还能和李家继续合作，何乐而不为呢？王总，您不能这样吧？我们明明已经谈好了的，这这不能怪我们。要是李家和我们终止合作，那我们就可以亏惨了呀！哼，这就是实。项目拿下，继承人的位子也就是我的了。王总，把证明好吗？慢着，王总，你可要讲清楚。你要是把项目交给了高浩，我会终止你公司的所有合作。你少在这装逼了！你个休高佬，竟敢对王总口是非！既然高佬不管教你，那我就好好教训你。立刻带人来酒会，还有酒会名单上的名字，我要在十分钟之内报销。好，这下贱的东西！怎么开始演戏了？我倒要看看，用多大的能耐能让我李家靠上。你这是干什么呀？这下你可闯大祸了！这个李家可是富甲一方的大家族，怎么可能让他们破产呢？高老，你就放心吧。既然你们兄弟俩已经不破产，那我就必须回。高老，你就放心吧。既然你们兄弟俩已经不破产，那我就必须回。我看你这个臭王母拿什么抵抗你？今天你得罪了李家人，我看呐、啊、是高家的继承权，连你高老都要彻底完蛋。你说谁要完蛋？你说是谁？竟然敢闯进百花门的酒会里！你这妖精，你知道不值得演的东西！去百花门里乱战，你怎么回来的？难道你不知道你的脚不该走的人吗？那，王大小姐，大事不好了！百花门断掉了我们所有的合作和资金链，公司已经破产了。怎么？你们真的破产了？百花门？不，百花门怎么会参与到这一事了？我可是举报过你。真的是白花的人，就一些什么身份？你真的是白花门的人，你究竟是什么身份？我是什么身份不重要，重要的是，你今天妄想抢走高老的继承权，那你和高浩就必须要付出代价。<笑>我错了，我错，求求你救救我吧！李家，李家不能破产呀、啊！高老。高老，看看我们兄弟一场的份上，你饶了我吧！我不知道你这是认识这么厉害的人物啊！现在又跑来认兄弟了是吗？兄弟，不可能！把我赶出去！哎，别别别，高总，我是无辜的，我我我立刻给你钱，我也是被逼无奈的。谢谢李总，这个项目由你们。你难道真是百花门的人？是啊，只是碰巧而已。恭喜你拿下项目。小哥，这次能拿下继承权，项目多亏了你。我带你出去吃饭，庆祝一下。好啊，我们走吧。